നമസ്കാരം ഇ എസ് പി പാലാ നോർമൽ അതിഥിരിയും എന്ന ചാനലിന്റെ പുതിയൊരു സെഗ്മെന്റിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് രണ്ട് ബഹുമുഖ പ്രതിഭകളാണ് മൾട്ടിഫൈസഡ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ബഹുമുഖ പ്രതിഭകൾ ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി അതുപോലെ ഡോക്ടർ രാഹുൽ ലക്ഷ്മൺ രണ്ടുപേരുടെയും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് വഴിയെ അറിയാം എങ്കിലും എന്നെ വളരെയേറെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഈ രണ്ട് ആളുകളുടെയും പേരിനോടൊപ്പമുള്ള ഡിഗ്രികളാണ് എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർ ആണ് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ എം ടെക്ക് ഹോൾഡർ ആണ് അതോടൊപ്പം ഹോമിയോയിൽ ഡിപ്ലോമ ഉള്ള ആളാണ് അതുപോലെ ആയുർവേദത്തിൽ ഡിഗ്രി ഉള്ള ആളാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ചോദിച്ചറിയാം കാരണം എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അവരെ രണ്ടുപേരെയും ഏറ്റവും ആദരവോടു കൂടി നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്തേ സ്വാഗതം അപ്പൊ ഡോക്ടർ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ ഒന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർ ആണ് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ ഡോക്ടറേതായ ചില മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും പറയാം രാഹുൽ ലക്ഷ്മൺ എന്ന എന്റെ പേര് ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി രാഹുൽ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരിചയപ്പെടുന്നത് കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ചാണ് അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ എം ബി ബി എസ് പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ എം ബി ബി എസിന് ശേഷം എം ഡി ഗൈനക്കോളജി ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി അവിടെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് എന്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻസ് ഞാൻ അമൃത മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മൂകാംബിക മെഡിക്കൽ കോളേജ് നമ്മുടെ എം ജി ആർ മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒരു എം ഫിൽ ബിഹേവിയറൽ മെഡിസിൻ ചെയ്തു പിന്നെ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് വേറെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു അന്വേഷണം ഈ വൈദ്യ പരമ്പരയുടെ ഈ ഭാരതീയ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ അടിസ്ഥ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഈ ആയുർവേദത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ഈ കർമ്മാതീരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഈ ആചാര്യന്മാരുടെ അവരുടെ പലതരത്തിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുകയും നമ്മളെ നല്ല കുറെ ഡോക്ടർമാർ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും അല്ലാതെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവരൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ ഔട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട തരത്തിലുള്ള പ്രചോദനവും മോട്ടിവേഷനും ഒക്കെ തന്ന് ഞങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ബിജു സാറിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒരു ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു അവർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹു ടോട്ടസ് ഞങ്ങളുടെ പാരൻസിനോട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം നന്ദി പറയുന്നു കാരണം അവരുടെ ആ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രചോദനമാണ് ഞങ്ങളെ ഡോക്ടർമാരാക്കിയത് ആ ഡോക്ടർമാരാക്കിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങളെ നയിച്ചവർ ഈ പറഞ്ഞ പ്രഗത്ഭന്മാരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോസ് ചിന്തിക്കാനും എന്താണ് യഥാർത്ഥ കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചികിത്സിക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇത്രയും വർഷം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ടായിരത്തിൽ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞവരാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷമായി അപ്പോൾ ഇതിൽ പതിനാല് വർഷം അമൃതാനന്ദമായി അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ ജോലി ചെയ്യാനും അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചില പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് നടത്താൻ അതൊക്കെ അമൃതയിലെ ആ വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പേറ്റൻറ്റുകളുണ്ട് അതായത് ആയുർവേദത്തിലുള്ള മരുന്നുകളുടെ എഫിക്കസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ പേറ്റൻറ്റുകൾ എടുത്തു ഞങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ പല രാജ്യങ്ങളും കൊണ്ടുപോയി ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള കിട്ടിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആയുർവേദം പഠിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് എം ബി ബി എസും എം ഡിയും എം ടെക്കും അതുപോലെ ഫെലോഷിപ്പുകളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തൃപ്പൂണിത്തറ ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ കോളേജിൽ പ ചേർന്ന് പഠിച്ച് ആയുർവേദ രണ്ടാം റാങ്കോടെ പാസ്സായ ആളാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി 
ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മോഡേൺ സയൻസിൽ നോക്കുമ്പോൾ ബയോകെമിസ്ട്രി മെറ്റബോളിസം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആയുർവേദത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ വാദം പിത്തം കഫം അതുപോലെ പല തരത്തിലുള്ള എൻവയൺമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള എൻവയൺമെൻ്റൽ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നു ഫങ്ഷണൽ മെഡിസിൻ ന്യൂട്രീഷണൽ മെഡിസിൻ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൽ പ്രാഗൽഭ്യം നേടി അതിൽ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക ക്വാളിഫൈഡ് ആയി എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ റിസർച്ചിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു ആന അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അന്ധന്മാരായവർ അതിനെ കാണുമ്പോൾ ഈ അന്ധന്മാർ പല രീതിയിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് കാരണം അതൊക്കെ റിലേറ്റീവ് ട്രൂത്താണ് അതായത് മെഡിക്കൽ സയൻസിലുള്ള റിലേറ്റീവ് ട്രൂത്തിനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആബ്സൊല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ലിമിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ആബ്സൊല്യൂട്ട് ട്രൂത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്നുള്ളതാണ് ഈ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രചോദനമായിട്ടുള്ള വിഷയം അപ്പം അതിന് ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരോടും ഞങ്ങൾ ഗുരുക്കന്മാരോടും നന്ദി പറയുന്നു ഇപ്പം ഞങ്ങളെ നയിക്കാനായിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന മഹാരഥന്മാരോടും നന്ദി പറയുന്നു ഒരുപാട് മഹാന്മാർ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ തന്നെ വളരെ പ്രാഗൽഭ്യം നേടിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ കരുത്താണ് അപ്പൊ ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ യാത്രയെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി കുറച്ചും കൂടെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് മലയാളം സംസാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളി എന്നാലും പക്ഷെ ഇപ്പൊ മലയാളം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കേരളക്കാരുടെ അഭിമാനമായിട്ട് വന്ന ഒരു മകനാണ് കേരളത്തിന്റെ മകനായിട്ട് വന്ന ആളാണ് അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്ന് ഒന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഒരു നിയോഗം കർമ്മത്തിന്റെ ഒരു നിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആരോഗ്യ മേഖലയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭഗവത്ഗീതയിൽ ധ്യാന ശ്ലോകത്തിൽ പറയുമല്ലോ മൂകമ്പഴിവാചാരം പങ്കും വെങ്കയ ദേവി എത്തുപാ തമഹം വന്നേ പരമാനന്ദ മാധവം അത് തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഭഗവാൻ കുറെ ഹെൽത്തിനെ പറ്റിയുള്ള സയൻസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ആ മേഖലയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എം ഡിക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഉണ്ട് എം ടെക്കിന് തേർഡ് റാങ്ക് ഉണ്ട് ആയുർവേദത്തിന് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഇടയിൽ ഫങ്ഷണൽ മെഡിസിൻ ന്യൂട്രീഷണൽ മെഡിസിൻ എൻവയൺമെൻ്റൽ മെഡിസിൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു ഹോമിയോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം യോഗ പി ടി സി കഴിഞ്ഞതായിട്ട് യോഗയുടെ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഹെൽത്ത് കിട്ട് അപ്പൊ ആരോഗ്യം അപ്പൊ ഈ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനുള്ളതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ പരിശ്രമിക്കുന്നത് സ്വന്തവും മറ്റുള്ളവരുടെയും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി പരസ്പരം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ലീലാവിലാസങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷാണ് ആരോഗ്യം മൂലം ഉത്തമം എന്നാണ് അപ്പൊ അതിനുള്ള കൊറേ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും പിന്നെ അങ്ങും അത് തന്നെയാണല്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും തന്നെ മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലേക്ക് തെരേസ മേനാണെങ്കിലും രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ ആണെങ്കിലും അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഇതിലേക്ക് എല്ലാവരെയും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ആ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കുള്ള പാതയിൽ നമ്മൾ ധർമ്മത്തിൽ വളരെ ആഹ്ലാദത്തോടെ ഓടി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാമം എന്താണ് എല്ലാവരുടെ ആരോഗ്യം എന്തിനാണ് ആരോഗ്യം സജ്ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് അവർക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലേക്കുള്ള ഒരു ടൂളിനെ സംരക്ഷിക്കാനും അപ്പൊ ആ ഒരു നിയോഗമാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ എന്റെ ഒരു കർമ്മ മേഖല ഒരു നിയോഗം എന്ന് കരുതുന്നു പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതെല്ലാം നോക്കി ഓരോന്നും എപ്പോ കൊടുക്കുക 
നിർത്തണം എപ്പോൾ നിർത്തണം എപ്പോ പ്രിവെന്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് പോകണം അത് ആ അവസ്ഥാ ഭേദത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ സയൻസിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഒരാൾക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പല സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അത് എപ്പോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നും എപ്പോ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നുള്ളതും വിശേഷമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയണം ഉപയോഗിക്കണം എന്നറിയുന്നതിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കരുത് അവിടെ അതിന് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഒരു പിന്തുണ തന്നെ വേണം അപ്പൊ ആ ഒരു കൃപ ഗുരു കൃപയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും വേണ്ടത് ഇത് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ അപ്പൊ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഗുരുനാഥന്മാരുടെയും പാരൻസിന്റെയും അതുപോലെ ആചാര്യന്മാരുടെയും പഠിപ്പിച്ച ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും എല്ലാം ഗ്രേസ് ആ സമയത്ത് തോന്നേണ്ടത് തോന്നേണ്ട സമയത്ത് തോന്നി ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമുക്കെപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് നമ്മൾ എത്രയോ ഗുരു പരമ്പരകളുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രി കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ലേണിംഗ് അൺലേണിംഗ് റീലേണിംഗ് അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രോസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സും കഴിഞ്ഞിട്ടും ഗ്രേസും കൂടെ ചേർന്നാൽ നമ്മൾ വേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് പോലെ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓരോ വർഷത്തിലും ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം ഈ വൈദ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും പുതുതായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ചെടി അദ്ദേഹം എടുക്കും അതാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു വർഷത്തിലേക്ക് പിന്നെന്താ ഒറ്റമൂലിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ പ്രകൃതിയിലെ ഒരു രോഗം വരുമ്പോഴും അതിന് തുല്യമായ റെമഡി പ്രകൃതി എന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്നു അതിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭിഷഗുരന്മാർ എന്നാണ് ശരിക്കുള്ള ആ ഒരു വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും ഇതൊരു സമഗ്രമായ ശാസ്ത്രമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് സമഗ്രമായ ഒരു ശാസ്ത്രമായിട്ട് കാണും പക്ഷെ ആ സമഗ്രത എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് അതായത് നമ്മൾ തന്നെ ഡബ്ല്യു എച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ സോഷ്യൽ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ വെൽബീങ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ആണ് ഈ അഞ്ച് ഘടകങ്ങൾ പക്ഷെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമ്മളിപ്പോ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്കലിനെ മാത്രമാണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഞാൻ ക്യാൻസർ വിഭാഗത്തിലാണ് കൂടുതലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്റെ ഒരു ഡിപ്ലോമ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ആണ് അപ്പൊ അതില് ശരിക്കും പറയുന്നത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് കെയർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ ഫിസിക്കൽ സൈക്കോളജിക്കൽ സോഷ്യൽ സെക്ഷൽ സ്പിരിച്വൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കാണുന്ന നമ്മൾ ഒരാളെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് വി ഡോണ്ട് സീ എ പേഷ്യന്റ് ആസ് എ പേഷ്യന്റ് ബട്ട് റാദർ ആസ് എ പേഴ്സൺ ആൻഡ് വി ഫോക്കസ് ഓൺ ആഡിങ് ലൈഫ് ഇൻടു देयर ഡേസ് റാദർ ദാൻ ഡേസ് ഇൻടു देयर ലൈഫ് പേഴ്സൺ 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 ഓ യാ യാ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കാണുന്നു ഒരു രോഗി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് രോഗി ഞാൻ ആ പേഴ് എന്നുള്ള വാക്കോടാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ പറഞ്ഞു വരാ അത് കറക്റ്റ് ആണല്ലേ ആ പേഴ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ മുത്ത് നമ്മളെ കാണുക ഉള്ളിലുള്ള ആ ചൈതന്യത്തെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുക ഇപ്പം അമൃതയിലായതുകൊണ്ട് നമശിവായ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കും അപ്പം ഈ നമശിവായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിവം ഉള്ളിലുള്ള ആ ചൈതന്യത്തെയാണ് നമ്മൾ നമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിയെയും കാണുമ്പോൾ ജാതി പദ ഭേദമന്യേ നമുക്ക് നമശി ശിവായ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചൈതന്യത്തെ തന്നെ നമിക്കുന്നു തിരിച്ച് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറയുന്നു നമ്മ ശിവായ ആ ശിവം എപ്പോ ഈ ശരീരത്തിന് പോകുന്ന ആ നിമിഷം ഈ ശരീരം ശവമാണ് അപ്പൊ ഈ ശിവവും ശവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശിവത്തെയാണ് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ആദരിക്കുന്നത് ആസ്വദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ശിവം നമ്മ ശിവായ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ അർത്ഥം ആ വാക്കിനർത്ഥം തന്നെ അത് അമൃതാനന്ദമയി അവർ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു അറിവും തെളിവും ഒരു 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 സ്വാസ്ഥ്യവുമാണ് അത് അപ്പൊ അമൃതയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവരോടും നമ്മ ശിവായ പറഞ്ഞു ഫോൺ എടുക്കുന്നതിന് നമ്മ ശിവായ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് അപ്പൊ പലപ്പോഴും അന്യമതസ്ഥരായിട്ടുള്ള ഒരു അന്യമതസ്ഥർ മതസ്ഥർ നമുക്ക് ഹിന്ദു എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പറയാൻ എല്ലാവരും ഒന്നാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അവരും വിമുഖത കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് അവര് വേറെയും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കായിരുന്നു അതായത് പുതിയ ഒരു ബാച്ച് സ്റ്റാഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കാനും അവരുടെ ആ ഒരു ഇൻസെപ്ഷൻ തുടക്കത്തിലുള്ള ടോക്കൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ നമശിവായെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പറയാറുണ്ട് നമശിവായ പറയാൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്നവരോട് പ്രത്യേകം പറയും ഇതാണ് ഉദ്ദേ
ക്ലാരിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ അതർ ടൂൾസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരികയാണ് ഒരു ടൂൾ മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഒരു മിഷൻ ഗണ് മാത്രം കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം നഗം വെട്ടാൻ മിഷൻ ഗണ്ണിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് അത് എടുത്തിട്ട് അത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പം മിഷൻ ഗണ്ണിനേക്കാളും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സൈലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെപ്പൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിനേക്കാളും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വേറെ മെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാഫിസിക്കൽ വെപ്പൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള വെപ്പൻസ് ഈ പറഞ്ഞ ആയുർവേദത്തിലും ഹോമിയോയിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ മെഡിക്കൽ സയൻസ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രാവീണ്യം കൂടെ നേടിയെടുക്കാ എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ യാത്ര വൈറസ് ഫംഗസ് മുതലായ ധാരാളം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരികയും നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൽഫ് ഹീലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസെപ്റ്റീവ് ക്വാളിറ്റി ഇതൊക്കെ മോശമാണെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ വന്ന് ആക്രമിക്കുകയും നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്കലി നോക്കി കാണുമ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ എത്രയോ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ എത്രയോ വർഷത്തെ തപസ് കൊണ്ടും അവരുടെ റിസർച്ച് കൊണ്ടുമാണ് ഇത്രയും നല്ല ഒരു മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചത് അതൊരു ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് കോമ്പാക്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം അപ്പൊ അത് ശരിക്കും അത് ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് ലൈൻ അല്ല അത് സെക്കൻഡ് ലൈനോ തേർഡ് ലൈനോ ഫോർത്ത് ലൈനോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം കാരണം ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ ദിനചര്യ അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ സെൽഫ് ഹീലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി റിസെപ്റ്റീവ് ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ സെക്കൻഡ് ലൈൻ തേർഡ് ലൈൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇതാണ് അതായത് മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ കോമ്പാക്ട് എന്നുള്ള ഒരു രീതി ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളതിനൊന്നും ഇവിടെ പ്രാധാന്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ എങ്ങനെയോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റി നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ സെക്കൻഡ് ലൈൻ തേർഡ് ലൈൻ വേറെ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇതൊരു തേർഡ് ഫോർത്ത് ലൈനോ ഫിഫ്ത് ലൈനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും നന്മ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആന്റിബയോട്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഡോക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് മുൻ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ജനറേഷനിൽ ഉണ്ടായ